उस समय के लोग घर या भवनों में नहीं गुफाओं में रहते थे वो कंदमूल और शिकार के जानवरों का मांस खाते ये आदि मानव तस्वीरें बनाना जानते थे नुकीले पत्थर और लकड़ी के कूचे से वो गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाते जंगली जानवरों के प्रति आदि मानव को भय और श्रद्धा दोनों रहे होंगे और शुरू में इनकी आराधना भी होती होगी फिर भित्ति चित्रों में मनुष्य के आकार भी बनने लगे जो टोने टोटके जैसे थे साथ में नृत्य और प्रथाएं भी होती ताकि शिकार में सफलता मिले सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम रहा झुंड या टुकड़ी बनाकर शिकार करना और साथ मिलकर बांटना हर इंसान को पहले झुंड के बारे में सोचना होता था फिर खुद के बारे में झुंड या कबीला किसी खतरे में पड़ता तो हर एक को एकजुट होकर लड़ना होता कोई शख्स झुंड के कामों में पीछे रहता तो उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता आज के शिकारी अन्न बटोर आदिवासी लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं मगर आदिकाल की बस्तियों की खुदाइयों से हमें एक ऐसे दौर का पता लगता है जब औजार पत्थर के थे कुरचने काटने चीरने के पत्थर तीरों के फल कुल्हाड़ी और चाकू जैसे पत्थर इनमें से कई औजारों पर लकड़ी बांधकर इस्तेमाल में लाया जाता होगा जैसे तीर के फल जो लोग ये औजार इस्तेमाल करते थे वो पूर्व पाषाण युग के कहलाते हैं क्योंकि वो पाषाण यानी पत्थर के औजार और हथियार काम में लाते थे पूर्व पाषाण युग खत्म होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगने लगे थे इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नई थी उन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते हैं इस नस्ल की सबसे अहम दरिया थी खेती बाड़ी जिससे इंसान को काफी आराम मिला और नई इजादों के लिए ज्यादा समय मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए जिनकी मदद से खाना पकाया जाता था पत्थर के औजार पहले से उम्दा बनने लगे भेड़ बकरी कुत्ता गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे कपड़े की बुनाई शुरू हुई इन लोगों ने अब झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना शुरू किया खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई जहां पानी और खाने की कमी न थी जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ यह अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला व्यापार होने लगा कला और दस्तकारी में उन्नति हुई पाकिस्तान में कोट दीजिए और राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों में उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिलते हैं जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रही थी किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार व्यापार प्रणाली माल लाने ले जाने के आसान तरीके आकार और नाप तौल के नियम माल की बिक्री के लिए चांदी सोने अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें और इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ ये पुरानी भारतीय संस्कृति आज के भारत की तहजीब का आधार है कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है सिंधु घाटी के लोगों का दारोमदार व्यापार से जुड़ा हुआ ही लगता है ये एक शहरी तहजीब थी जहां का व्यापारी तबका काफी अमीर था और एक अहम किरदार भी निभाता था सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थीं, बिल्कुल आज के हिंदुस्तानी बाजारों की तरह सिंधु घाटी तहजीब जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है अपने सुनहरे दौर में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु नदी के मैदानों तक और कच्छ काठियावाड़ से लेकर घग्गर यमुना घाटी तक फैली हुई थी
सिंधु के मैदानों पर महेंद्रगढ़ों और हड़प्पा का अधिकार था लोथल काठियावाड़ की राजधानी थी कालीबंगन पूर्वी प्रांत का मुख्य शहर था और डाबरकोट पश्चिमी प्रांत का सिंधु सभ्यता का असर उसकी सीमाओं से बाहर पश्चिम और मध्य एशिया तक में महसूस किया गया सिंधु घाटी सभ्यता उस व्यापार का एक हिस्सा थी जो मेसोपोटामिया के निचले मैदानों से लेकर पारस की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान से सिंध होता हुआ भारत के भीतरी हिस्सों तक फैला हुआ था इस सभ्यता का प्रमुख जलमार्ग सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही थी नदी और समुद्री जलमार्ग पर होने वाले व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण गवाह हैं लोथल में स्थित गोदी और द्वारका में मिले पत्थर के लंगर और प्राचीन घाट अकाद के राजा सरगोन के जमाने में लोथल और महेंजदड़ों से कीमती पत्थरों की मालाएं मणि मोती आदि आथी दांत और शंख वगैरह से बनी चीजें और शायद कपास की चीजें भी पश्चिम एशिया के शहरों को निर्यात की जाती थी उस वक्त की मिट्टी की मोहरों और शिलालेखों के हिसाब से आज का मकरान तट मगन और भारत का पश्चिमी तट मेलुहा कहलाते थे भारत से पाल वाली नावे अकाद की खाड़ी तक चलती थी मेलुहा से आते जहाज मगन से आते जहाज दिलमन से आते जहाज अकाद के बंदरगाह का सबने छू लिया किनारा है इस तरह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने दौर की मुख्तलिफ तहजीबों से सुमेरिया ईरान और मिस्र से आपसी व्यापार में जुड़े थे लगता है सिंधु तहजीब के शहरों के कारीगर ज्यादातर विदेशी बाजारों के लिए ही सामान बनाते थे सामान की खरीद फरोख्त के लिए किसी मुद्रा का इस्तेमाल होता था या नहीं इसके बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है मकानों से सटे हुए बड़े गोदामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये सौदागरों के मकान हैं। तादाद और मकान की बनावट से पता चलता है कि उस दौर का सौदागर तबका कितना ताकतवर और खुशहाल रहा होगा इनके खंडहरों में सोने चांदी के जेवरात कीमती पत्थर पीते हुए तांबे के बर्तन धातु के औजार और हथियार मिले हैं मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मंडियां थी जहां जगह जगह से आया माल साफ होकर छंट कर बांधा जाता था और फिर आगे भेजा जाता था इन्हीं दोनों केंद्रों से कारवां दूर दक्षिण में कर्नाटक तक धातु और कच्चे माल की खोज में जाते थे वहीं दूसरी ओर सीमा पार कर अफगानिस्तान ईरान और मध्य एशिया तक जाते थे जैसे आजकल की मंडियों में माल को बांध बाहर भेजा जाता है और पहचान के लिए उस पर निशान लगाए जाते हैं सिंधु सभ्यता की मोहरें भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल होती होंगी मोहरों पर बने ज्यादातर प्रतीक पशुओं के हैं सिंधु सभ्यता व्यापार पर निर्भर थी मगर व्यापारी मुनाफा कहां से कमाता वो कौन सा बल था जिसने उस स्पष्ट वर्ग विभाजन को बनाए रखा जो व्यापार के पनपने के लिए जरूरी था आम जनता पर व्यवस्था के नियंत्रण का अंदाजा मंदिर और पुजारी वर्ग की शक्ति से लगाया जा सकता है हालांकि उस वक्त की विशाल देव प्रतिमाएं तो नहीं मिलती फिर भी हमारे यहाँ टीलों पर मेसोपोटामिया के जिगरात मंदिर जैसी इमारतें हैं पुष्कर के पास रहने वाली देवी दासियों के साथ यात्रियों का सहवास देवी पूजा का एक संस्कार था जो आज भी दक्षिण में देवदासी परंपरा के रूप में मौजूद है खंडरों में बड़ी संख्या में मिलने वाली मूर्तियां आज भी भारत के कई हिस्सों में पूजी जाने वाली मूर्तियों से मिलती जुलती है सिंधु घाटी में विशाल मूर्तियों और देव प्रतिमाओं के न मिलने की वजह हो सकती है जीवित देवियों की पूजा जो अब भी नेपाल में होती है कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रधानता ही सिंधु घाटी सभ्यता को 500 साल तक जीवित रख सके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कौन थे और आए कहां से ये हम अब तक नहीं जानते मुमकिन है कि ये देसी तहजीब ही थी और इसकी जड़ें और शाखें दक्षिण भारत में पाई जाती हैं मंदिर देवी पूजा और मूर्तियों की आराधना पुराने वैदिक धर्म में नहीं पाए जाते 
और संभव है कि ये सब अवैधिक जन प्रथाओं की देखा देखी बाद के हिंदू धर्म में अपनाए गए आखिर क्या हुआ सिंधु घाटी तहजीब को यह कैसे खत्म हो गई कुछ लोग कहते हैं कि इस तहजीब का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ या फिर आब व हवा का बदलाव जिसकी वजह से चारों ओर रेगिस्तान फैल गया देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा जबकि यह तहजीब सिंधु से गंगा तक फैली थी शायद इस सभ्यता के अंत का कारण इसके व्यापार का पतन होगा एक और मत यह है कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा नदियों पर बनाए सारे बांध तोड़कर उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया वेदों में जगह जगह जिक्र आता है कि इंद्र ने उन जलधाराओं को मुक्त करवाया जिन्हें असुरों ने बांध रखा था राक्षस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर काले सर्प सा लेटा था जब इंद्र ने अपने अंग भंग करने वाले शस्त्र से उस पर प्रहार किया तब नदियों का प्रवाह रुक गया धरती डोलने लगी बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर रथ के पहियों से लुढ़कने लगे और बंधी हुई समस्त जलधाराएं छूट कर दैत्य के लेटे हुए शरीर पर बहने लगी ये सभ्यता अचानक नहीं मर गई जैसा कि पहले माना जाता था उसे अपने स्वरूप में परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा 1600 से 1900 ईसा पूर्व का यह परिवर्तित रूप वाला दौर उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता है इसके बाद आर्यों का फैला हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है उन्होंने पुरानी सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकारा और उसके कई पहलू अपना लिए ये महज एक इतफाक था कि मोइनजो दड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में पुराने शहर और प्राचीन आलार अभी तक जमीदोज हैं इस सिंधु घाटी तहजीब और आज के हिंदुस्तान के बीच कई जगह सिलसिला टूट गया है उन टूटी कड़ियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं फिर भी एक मुसलसल रिश्ता बनता चला आ रहा है वक्त के साथ साथ लगातार जो आज के हिंदुस्तान को छह सात हजार साल पुराने माजी से जोड़ता है जबकि सिंधु घाटी तहजीब का आगाज हुआ होगा हमें वाकई हैरत होती है कि मोइनजो दड़ो और हड़प्पा में कितनी सारी चीजें हैं जैसे वेशभूषा और दस्तकारी जिनमें हमें आज की रिवायतों और रहन सहन की झलक मिलती है 